ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அம்சத்தே இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறது என்ன அப்படின்னா ஒயிட் ஹேருக்கும் ஹேர் ஃபாலுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல உங்ககிட்ட நான் சொல்ல போறேன் சோ அப்படி என்னடா சொல்ல போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆயிலை பத்தி தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல போறேன் இந்த ஆயில் எப்படி ரெடி பண்றது அப்படின்ற பத்தி தான் சொல்ல போறேன் இந்த ஆயில நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இளநரை இருக்கு இல்லையா சோ இந்த இருபதுல இருந்து முப்பதுக்குள்ள வரக்கூடிய அந்த இளநரை ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கிற எல்லா சின்ன பசங்களுக்குமே அந்த ஃபுல் இளநரை ப்ராப்ளமும் போயிடும் அப்படின்ற மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இவ்வளோ பேசிட்டு இருக்கிறேனே எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கனாக்க ஒயிட் ஹேர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கு என் ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட இருந்திருக்கு எல்லாமே இந்த ஒரே ஆயிலில் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டே மாதத்தில் எனக்கு பயங்கரமான ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று கொடுத்துச்சு ஸோ அதோட பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிக் வேணா நான் போடுறேன் நீங்களே பாருங்க இது பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த ஆயில் வந்து எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆயில் வந்து எப்படி ரெடி பண்றது அப்படின்ற பத்தி நான் இப்ப சொல்ல போறேன் நான் சொல்ல போற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒன்னொன்னா கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணி இப்ப நான் சொல்ல போறது எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க பண்ணீங்கனாலே போதும் அந்த ஆயில் வந்து ரெடி ஆயிரும் அந்த ஆயில வந்து நீங்க தினம் தினம் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாலுமே கண்டிப்பா ஒரு டூ மந்த்ஸ்ல வந்து பயங்கரமான ஒரு ரிசல்ட் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் வீடியோ கூட போகிறது நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்ல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோ போகலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவனே உங்கள் வீட்டில் வந்து இரும்பு கடை ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது மேலே வந்து ஹாஃப் லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா கோகோனட் ஆயில் ஊற்றுங்க கோகோனட் ஆயில் விழுத்திட்டதுக்கு அப்புறமா நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த அஞ்சு விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் எடுத்து வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் கருவாப்பில் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் ஸோ கருவாப்பில் எடுத்துக்கோங்க கருவாப்பில் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு கைப்பிடி கருவாப்பில் இருந்தால் ஓகே ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி கரிசலாங்க கண்ணு கீரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ ஆனால் கீரை கடையில் கேட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா கீரையை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கரிசலாங்கனி கீரையில் இருக்க லே லீஃபை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மருதாணி இலையும் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க சொல்லி வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மருதாணி இலை ஸோ அதில் இருக்கிற லீஃப்ஸையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கருவாப்பில் கரிசலாங்கண்ணி மருதாணி இந்த மூணு லீஃபையும் வந்து ஒன்னா நீங்க சேர்த்துக்கோங்க அதை மூணு தீம் ஒன்னாக்கி அதை ஒரு ஒன் டே வந்து காய வச்சு அதை வந்து நீங்க இந்த ஆயிலில் வந்து போடுங்க இந்த கொதிக்கிற அந்த எண்ணெயில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா அதை போடுங்க ஃபர்ஸ்ட்டு போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கோங்க போதும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு கத்தாழை எடுத்துக்கோங்க கத்தாழையில இருக்கிற ஜெல்ல மட்டும் தனியா எடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரைச்சுக்கோங்க அரைச்சிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து பாத்தீங்கனாக்க அப்படியே விட்டுருங்க ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து அந்த நல்ல கண்டென்ட் இருக்கும் இல்ல இந்த லீஃப்ல இருக்கிற மெடிசனல் பர்பஸ் நேச்சுரல் ஸோ அதே மாதிரி இந்த மருதான இலையில இருக்க நேச்சுரல் இதெல்லாமே மொத்தமா வந்து அந்த ஆயிலோட நல்லா கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு பிளாக் கலரில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா தெரியும் ஸோ இந்த பிளாக் கலரில் ஒரு ஆயில் மாதிரி வரும் ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் ஹீட்டில் இருந்து இறக்கி வச்சதுக்கு அப்புறமாவே நீங்கள் எடுத்து வந்து அப்படியே நீங்கள் ஒரு பாட்டில் வந்து ஊற்றி வைக்கக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை வந்து டச்சே பண்ணக்கூடாது அந்த இரும்பு கடையில் தான் அந்த எண்ணெயும் சரி அந்த லீஃபும் சரி இருக்கணும் ஏன்னா அதோட ஃபுல் எசன்ஸும் வந்து அந்த ஆயிலில் இறங்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் டே நைட் ஃபுல்லாக ஆகும் ஸோ அதனால் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஆயிலில் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டுமே ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாள் காலில் அந்த இலை எல்லாத்தையும் நீங்கள் தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் இலை தனியாக ஆயில் தனியாக வந்து எடுக்கணும் பிழிஞ்சிருங்க எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி தான் ரெடி பண்ணுறது அதுக்கடுத்து நீங்கள் அந்த ஆயிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு தெரியும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஊற்றி வச்சு இதை வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸில் இருந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்குள்ள இளநரைய வந்து இந்த எண்ணெய் வந்து கண்டிப்பாக தேக்கும் உங்களுக்கு அப்படி நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிங்க அப்படின்னாலுமே இந்த எண்ணெயை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த எண்ணெயை நீங்கள் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே போதும் உங்களோட ஹேர் வந்து வேற லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ரோ ஆகும் அப்படின்றத பார்த்தா நான் சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி தேய்ச்ச ஒரே வாரத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து பயங்கரமாக காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்ச நாள் வந்து